哟，<笑>来了，这是即将来我们公司的秦山。秦山，你这时间卡的可真够准啊！六点五十九分，只提前一分钟。我一向都很准时的，时间就像金钱一样，要管理精准。嗯，请坐，介绍一下，公司采购部的李总。您好，这位是销售部的副总监，林伟。你们认识啊？应该说，我早就听说过他。这个名字对于我来说很熟悉，现在是，以前也是。那好啊，希望你们在今后的合作中强强联手，做出好成绩。机会。机会。没想到今天来面试的居然是你。你没想到，多年以前在班上垫底的老同学，多年以后来个大翻身吧？现在依林好吗？是不是已经成了事务所的合伙人了？没事儿，别怕我受打击。那也不说算了，你进去陪老板吧，一会儿在他面前替我说点好话。老同学帮你说说话是应该的，不过依你的条件，进我们公司一点问题没有。你真的以为我们今天是碰巧遇到的吗？因为你，我才来的。老公，现在每次给小莫检查作业，他老是有一堆错。哎呀，现在的孩子怎么都这样？哎，你说。咱们上学那会儿也没人管，不照样学的挺好的吗？现在的孩子怎么能跟我们小的时候比呢？哎，媳妇儿，去多费点心吧。啊，好累哦、啊，是个好母亲。你知道，你什么时候最动人吗？就是每次你洗完澡出来，不要，太累了。你说说，咱们多少天没做过？哎呀，嗯。上了一天班，然后还有我妹妹的事儿，回到家还有小莫的事儿，真的特别累。洗完澡就想睡觉，嗯，点心情都没有啊。老公回来了啊，吃饭了吗？没呢，一会儿有饭局，今儿一凡领证吧。哎，媳妇儿，你说你情绪不高啊？王雨明没来。啊？哎，怎么回事啊？谁知道啊？我跟一凡在民政局门口等了半天。哎呀，王雨明，对他印象挺好的。今天这事儿办的太不靠谱了，而且连声招呼都没打。一凡心里难过死了，明天还得去劝劝他。哎，我说老婆。虽然说一凡是你的亲妹妹，但是像找对象、结婚这种事儿，我觉得还得让一凡自己拿主意，你也不能太主观了。嗯，知道了。还有，我们公司的那个财务总监走了，猎头又推荐了一个，老板看了以后很满意，想约我们高层几个玩跟他吃个饭，也算是一次非正式的面试吧。嗯，批准。